नमस्कार दोस्तों मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में दोस्तों एक लाइन है जो व्यक्ति मेहनत की उंगलियां थाम ही रखते हैं वो हमेशा ही अपने मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं दोस्तों एकदम सही बात है यदि आप लगातार मेहनत करते रहेंगे किसी भी क्षेत्र में तो आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलती है अपने मन को कभी निराश नहीं करना चाहिए और शिक्षा देखिए एक ऐसे लाइन है या मैं कहूँ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कभी एक दिन में सफलता आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा में आपको बेहतर प्रयत्न और बेहतर सफलता के लिए आपको हमेशा लगातार मेहनत करना पड़ता है तो चलिए आज इसी एक सुंदर सी लाइन के साथ अपने टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कनिष्क की उपलब्धियाँ जैसे कि आप सभी को पता है कनिष्क जो है कुषाण वंश या कटफिस वंश का एक सबसे महानतम शासक था जिसने अपने वंश को शिखर बिंदु तक पहुँचाया तो आखिरकार एक शासक के लिए उपलब्धियाँ क्या हो सकती हैं उपलब्धियाँ किन्हें कहते हैं ऐसे कि मैं अभी बात करूँ कि आपके जीवन की क्या उपलब्धि है तो आप क्या बताएंगे सर मैंने यहाँ पे शिक्षा हासिल की आगे चल के आप जो भी जॉब पाएंगे या जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे वो आपके जीवन की उपलब्धियाँ होंगे जैसे कि वैज्ञानिक से बात की जाए कि वैज्ञानिक के जीवन की क्या उपलब्धि हो सकती है तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा किए गए खोज या अनुसंधान उसके जीवन की उपलब्धियाँ बतलाते हैं ठीक उसी प्रकार दोस्तों जब हम किसी राजा या शासक के जीवन की उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं या उसके बारे में विश्लेषण कर रहे होते हैं तो उसके द्वारा जीते गए युद्ध साम्राज्य विस्तार यदि उसने कुछ प्रशासन में बेहतर ढंग से या नया किया है तो उसको हम गिनते हैं उसकी उपलब्धियों के स्वरूप में तो ठीक इसी प्रकार हम कनिष्क की उपलब्धियों को देखेंगे और इसके दो भाग रहेंगे एक आज हम कनिष्क के विजय को देखेंगे यानी जो उसने युद्ध में अपने अपने नाम का परचम फहराया उसको हम समझेंगे और एक अगला पार्ट होगा जिसमें तहत जो है कनिष्क के साम्राज्य में जो है दो संस्कृतियां जो है दो मूर्ति निर्माण या मंदिर निर्माण की जो है कला भी होती है एक मथुरा कला और बेसर कला इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है कुछ उसने धार्मिक जो है अच्छे काम किए हैं जिनको उपलब्धियों के रूप में आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकेंगे हालांकि यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आज का ही कंटेंट इतना पर्याप्त मैं आपको बतलाऊंगा कि आप केवल इनके युद्ध के ही उपलब्धियों से आप अपने आंसर को पूरा कर सकते हैं दोस्तों जैसे मैंने आपको आंसर फ्रेमिंग बताया था कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है उसके बाद मेन कंटेंट उसके पश्चात आपको अपने निष्कर्ष को लिखना है इंट्रोडक्शन आपको कनिष्क और कर्फिस वंश के बारे में लिखना होगा और जो मेन कंटेंट होगा उसके बारे में अभी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे निष्कर्ष जो आपकी बुद्धि कहेगी उसे लिखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कनिष्क को भारत उसने जो साम्राज्य विस्तार किया जैसे कि आप सभी को पता है उसके दादाजी यानी कटफिस प्रथम या जिन्हें कजुल कटफिस कहा जाता है जो यूची जनजाति के कबीले के भाग के सरदार थे उन्होंने एक वंश की स्थापना की और उसके पिताजी यानी व्यम कटफिस ने उस साम्राज्य का विस्तार ऊपरी हिस्से में काबुल कंधार तक उसका थोड़ा सा विस्तार दिखाई पड़ता है लेकिन कनिष्क वा था जिसने उसको पूर्वी भारत पश्चिमी भारत और कहीं ना कहीं चीन जैसे क्षेत्रों तक उसको विस्तारित किया तो हम कनिष्क के यदि हम साम्राज्य विस्तार को भाग बांटना चाहें तो हम चार भागों में मुख्यतः बांटेंगे पहला भाग होगा पूर्वी भारत की विजय जिसमें हम देखेंगे कि उसने किस प्रकार बिहार बिहार उत्तर प्रदेश और कुछ बंगाल के क्षेत्रों पर अपनी विजय हासिल की फिर उसके बाद हम चीन के साथ उसके युद्ध को देखेंगे पश्चिमोत्तर भारत हम देखेंगे किस प्रकार उसका कब्जा कंधार पाकिस्तान के सिंध तक के क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ता है और दक्षिण विजय में हम उसे मालवा तक के उसका नियंत्रण के हमें साक्ष्य प्रमाणित होते हैं तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करें दोस्तों पूर्वी भारत की विजय पूर्वी भारत की विजय की बात करें तो वाराणसी में एक स्थान है सारनाथ सारनाथ आप सभी जानते होंगे जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला परिचय दिया था भाषण दिया था या अपना पहला जो है संगोष्ठी की थी अपनी पहली जो है ज्ञान की चर्चा की थी जिसे धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है और सारनाथ जो है बौद्ध धर्म के क्षेत्र से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है वहीं शहर में कनिष्क के तीसरे वर्ष से एक अभिलेख प्राप्त होता है कनिष्क के शासन पर बैठने के तीसरे वर्ष से एक अभिलेख प्राप्त होता है और उसके साक्षों पर कुछ हमें जानकारियाँ मिलती हैं इसके आधार पर बिहार तथा उत्तर बंगाल में उसका शासन स्थापित था और इस बात की पुष्टि दो चीज़ें और करती हैं बिहार के अन्य अन्य क्षेत्रों से मिलने वाले सिक्के जैसे कि हमें बक्सर पाटिलपुत्रा इत्यादि जगहों से कनिष्क से सिक्के मिलते हैं तथा जो है हमें श्री धर्म पिटक निदान सूत्र जो चीनी अनुवाद से पता चलता है कि कनिष्क ने पाटिलपुत्र के राजा को प्रजा आ, पराजित किया था तथा उससे 
एक बड़ी धन मुद्रा की मांग की थी अक्सर दोस्तों देखा जाता है जब कोई किसी राजा को पराजित करता है यदि राजा को वो जिंदा छोड़ता है प्रायः ऐसा तब देखा गया अगर वो स्थापित वहाँ पे अपना शासन नहीं स्थापित करता है तो कई बार क्या करते हैं राजा कहते हैं कि हम आपको आप तरह जलौटा देंगे आप कुछ हर्जाने भर दीजिए और आप हमारा अधीनता स्वीकार कर लीजिए जिन्हें हम उपराज्य या गव उप या गवर्नर के नाम से भी जानते हैं कुछ इसी प्रकार का हमें क्रिया दिखाई पड़ता है कनिष्क और पाटिल पुत्रा के राजा के मध्य जो है लेकिन कनिष्क ने यहाँ पर एक बड़ी मुद्रा की मांग की थी लेकिन जब बाद में हमें आगे पता चलता है कि कनिष्कों को बहुत थोड़ी सी मुद्रा और बुद्ध जिससे भिक्षा मांगते थे जो उनके भिक्षा मांगने का पात्र था वो और जो है वह एक दार्शनिक या कहूँ बड़े विद्वान अश्वघोष को पा करके वह संतुष्ट हो जाता है और कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है तो उसे यहाँ से मुर्गा भी ले जाता है हालांकि ये बात हो सकता है मिथ भी रहा हो या किसी ने लिख दिया हो हालांकि लेकिन जो हमें साक्ष मिलते हैं वह है कि बुद्ध के भिक्षा पात्र यानी जिससे बुद्ध भिक्षा मांगते थे उसे और अश्वघोष को लेके जाता है अश्वघोष वही है जो जब आगे चल के के कनिष्क बौद्ध संगति का आयोजन करेगा तो उन्हीं की अध्यक्षता में बौद्ध संगति का आयोजन होता है इस प्रकार हमें देखते हैं कि किस प्रकार बिहार के क्षेत्र में जो है इनका कब्जा था या कनिष्क का नियंत्रण स्थापित था इसकी प्रमाणिकता हमें दिखाई पड़ती है इस पूनर ने जब पाटिलपुत्र की खुदाई की उसके दौरान भी वहाँ से सिक्के मिले बक्सर के सिक्के प्राप्त होते हैं वैशाली से भी सिक्के प्राप्त होते हैं बोध गया वह स्थान जहाँ से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ से कनिष्क के समय के कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं जो कहीं न कहीं बिहार पर कनिष्क के नियंत्रण को स्थापित कर देती हैं या कनिष्क के अधिकार को प्रमाणित कर देती हैं इस प्रकार हमने देखा उसका कि बिहार पे भी उसका नियंत्रण था जिसके अलग अलग एविडेंस दिए हमने जैसे कि बोधगया से मिलने वाले मिट्टी की मूर्तियाँ बक्सर से वैशाली से मिलने वाले सिक्के श्री धम्म पिटक निदान सूत्र से मिलने वाले साक्ष्य इत्यादि इत्यादि साक्षों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कनिष्क का नियंत्रण बिहार तक था अब हम आगे चलते हैं तो बिहार के कई आगे के स्थान बिहार से आगे जब बढ़ेंगे आप पूर्वी क्षेत्र में तो बंगाल दिखाई पड़ता है बंगाल से हमें तामलू के यानी ताम लिप्टी तथा महास्थान से कनिष्क के सिक्के मिलते हैं और दक्षिणी पूर्व उड़ीसा दक्षिणी पूर्व उड़ीसा मतलब अगर नीचे के हिस्से आए में आएंगे तो आप अगर आप रूम में भारत का मैप लगा हो तो वहाँ पर आप देख सकते हैं और बहुत अनिवार्य है छात्र के जी रूम में मैप का होना हमारे रूम में तो मैप ही मैप पड़े हुए हैं आप लोगों का आप लोग कमेंट में बता सकते हैं तो वहाँ पे गंजाम एक उड़ीसा का स्थान है शिशुपालगढ़ पुरी पुरी वही जहाँ विष्णु जी का बहुत बड़ा मंदिर है जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं इत्यादि जगहों से कनिष्क के सिक्के प्राप्त होते हैं देखिए दोस्तों हम केवल एक साक्ष्य के आधार पर कभी भी किसी राजा का नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकते हैं क्योंकि देखिए कनिष्क जो है वह जब शासन को जीतता है और सोने के सिक्के और ताबे के सिक्कों का प्रचलन दिखाई पड़ता है चूंकि वहाँ से रेशम का व्यापार स्टार्ट होता है और वहाँ से जो साक्ष मिलते हैं हमें चीन यूनान और रोम के साथ हमें मसाले और हीरे जवाहरात तथा जो है रेशम के व्यापार का साक्ष दिखाई पड़ता है तो मसाले जैसे कि आप सभी जानते हैं मसालों का उत्पादन दक्षिण भारत के क्षेत्र में ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि व्यापार के सिक्के व्यापार के सिलसिले में केवल सिक्कों का आवागमन हुआ हो या केवल व्यापार के ही नज़रिए से सिक्के हमें उड़ीसा में आए हों और वह हमें उत्खनन के टाइम पे प्राप्त हो रहे हैं जैसे कि हो सकता है कि भारत में अगर खोजा जाए तो 10-20 सिक्के जो है चीन के या अभी तक वर्तमान समय के अमेरिका के कुछ मुद्राएँ हमें भारत में मिल सकती हैं लेकिन क्या इससे यह बात घोषित की जा सकती है कि अमेरिका का भारत पर नियंत्रण है तो यह गलत है दोस्तों क्योंकि व्यापार आने जाने लोगों के आवागमन से हो सकता है कोई ऐसा परिवार रहता हो जिसका व्यक्ति जो है कनिष्क के राज्य में जो है नौकरी करता हो या व्यापार करता हो व्यापारी रहा हो और उसका जो मुख्य परिवार था वह उड़ीसा इत्यादि के क्षेत्रों में रहता हो तो सिक्कों के केवल मिल जाने से हम उसका अधिकार की पुष्टि नहीं कर सकते जैसे कि जब हम बिहार में शासन की पुष्टि कर रहे थे तो आपको ध्यान होगा तो हमने तीन चीज़ें अभी बताई थी क्या क्या थी दोस्तों एक उसके द्वारा मिलने वाली मूर्तियाँ फिर उसके बाद एक साहित्यिक लेख फिर एक पुरातात्विक साक्ष के रूप में हमने सिक्के का उपयोग किया था लेकिन जो हमें उड़ीसा से मिलते हैं वहाँ पर हमें केवल सिक्के मिलते हैं इसलिए हम यहाँ नहीं कह सकते कि उसका सिक्केपण नियंत्रण रहा होगा अब हम बात कर लें थोड़ा सा और हिस्से में बिहार को छोड़ लें उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो उत्तर प्रदेश में क्या कनिष्क का नियंत्रण स्थापित था 
यह तो बात पहले ही प्रमाणित हो चुकी है क्योंकि मैंने अभी वही बात की थी कि सारनाथ से कनिष्क के तीसरे वर्ष से अब लेख मिलने लगते हैं नंबर एक बात नंबर दूसरी अभी एक नया नया उत्खनन हुआ है जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर के के सिन्हा तथा वी सिंह के निर्देशन में बलिया जिले का एक गाँव है खैरा डीह वहाँ पर उत्खनन किया गया है तो एक कनिष्क कालीन जो है बस्ती का साक्ष्य मिलता है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह एक व्यापारियों का समूह रहा होगा हालांकि यह बात पहले से ही प्रमाणित हो चुकी है लेखों के माध्यम से सिक्कों के माध्यम से और एक बात जो है यह नया उत्खनन जो होता है इस बात की प्रामाणिकता को और बढ़ा देता है कि उत्तर प्रदेश के जो ऊपरी हिस्सा है जो बंगाल से लगा हुआ सॉरी बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है जैसे कि गोरखपुर बलिया और उधर का क्षेत्र तो वहाँ पर नियंत्रण स्थापित था कुषाणों का जो है इसी के साथ जो है अभी तक हम देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ तक इनका नियंत्रण स्थापित है हालांकि कुछ चीज़ें और भी मिलती हैं जैसे कि श्रावस्ती और कौशाम्बी कौशाम्बी आप सभी समझ रहे होंगे इलाहाबाद से जुड़ा हुआ क्षेत्र है श्रावस्ती बुद्ध बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं और उनके ऊपर अभिलेख लिखे गए हैं जो कि कनिष्क के शासन का उल्लेख करते हैं तो यह बात प्रमाणित होती है कि उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल का कुछ हिस्सा जो कि बिहार से सटा हुआ था यहाँ पर कनिष्क का नियंत्रण स्थापित है याद रखिएगा उड़ीसा पे कनिष्क का नियंत्रण प्रमाणित नहीं हो पाता है अब आगे अगर हम चलते हैं तो जो दूसरा हमारा है चीन के साथ युद्ध या कहें कि कनिष्क ने अपने उत्तर में क्या राज्य का विस्तार किया देखिए दोस्तों उसके पीछे कहानी है बहुत पहले की मैं उसको आपको सुना दूँ ऐसा माना जाता है कि जो चीन के राजा का सेनापति था उसकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी जो कनिष्क को पसंद आ गई थी और कनिष्क ने अपनी सेना भेजी थी उनके सेनापति के पास और उनकी राजकुमारी या उनकी बेटी का हाथ मांगा था जिसके ऊपर जो है सेनापति गुस्सा हो जाते हैं और उनके सैनिकों के ऊपर आक्रमण करके उनके सैनिकों की हत्या कर दी जाती है ऐसा कहानी प्रचलन में दिखाई पड़ता है और यहाँ पर उनका नाम भी लिखा हुआ है जैसे कि पांचाऊ ने अपने नरेश हनुवंशी के आदेशों पर और इनके बीच जो क्षेत्र का विवाद था वह मध्य एशिया का जो तुर्किस्तान था मध्य एशिया में दोस्तों पांच देश आते हैं आज के समय पे जिसमें है कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और उज्बेगिस्तान ये पांच चीज़ों को पांच देशों को मिला करके मध्य एशिया कहा जाता है और जो चीन और तुर्कमेनिस्तान का कब क्षेत्र था यहाँ पर लेकर के कनिष्क और चीन के राजा के बीच में विवाद बना हुआ था और इसी के सिलसिले में वैसे जो वास्तविकता मिलती है कि इसी क्षेत्र के अधिकार में कनिष्क ने उनके ऊपर आक्रमण किया था हालांकि कनिष्क को पहली बार पराजय का सामना करना पड़ा था जिसका एक साथ हमें भारत में भी लिखे लेखों में दिखाई पड़ता है लेकिन दोबारा जो है कनिष्क ने वहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया था अब हम बात कर लें दोस्तों तो कनिष्क के पश्चिमी क्षेत्र पर शासन या पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण की बात करें तो यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वह हमें गंधार पाकिस्तान का सिंध और इत्यादि क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा आपको सामने गंधार प्रदेश के राजा कनिष्क ने प्राचीन काल में सभी पड़ोसी राज्यों को जीत कर एक ब्रिटिश विस्तृत प्रदेश पर शासन किया सुंगलिन पर्वत के पूर्व में भी उसका अधिकार था और सॉरी थोड़ी पीपीटी पीछे रह गई थी हाँ अगर हम पश्चिमोत्तर देशों के विजय की बात करें तो कनिष्क के शासन काल के ग्यारहवें वर्ष में जो है एक सुई विहार सुई विहार जो कि पड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में मिलता है या वहाँ से यह बात प्रमाणित होती है उसने ग्यारहवें वर्ष तक सिंधु घाटी के निचले क्षेत्र को जीत लिया था यानी कि उसका नियंत्रण वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में भी दिखाई पड़ता है कपिसा में कनिष्क के अधिकार की पुष्टि हुए सॉन्ग भी करते हैं और काबुल के वरदाक में शक संबद्ध एक सौ इक्यावन तिथि वाला हुविस्क का एक लेख मिलता है जो अफगानिस्तान के ऊपर कुषाणों के नियंत्रण का प्रमाणिकता प्रस्तुत करता है या प्रमाणित करता है कल्हाड़ की राजतंगड़ी से भी पता चलता है कि उसका जो है कश्मीर पर नियंत्रण था और उसने कनिष्कपुरी नामक नगर बसाया था अब हम देखते हैं पश्चिमी क्षेत्रों पर कनिष्क का कहां कहां तक 
विस्तार था दोस्तों यदि हम पश्चिमी क्षेत्र में उसके विस्तार की बात करें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान या हम कह सकते हैं भारत का पंजाब का क्षेत्र इत्यादि उसके नियंत्रण में था जिसके लिए हमें कई साक्ष्य मिलते हैं और इसका नियंत्रण की बात की जाए तो कनिष्क के गद्दी पर बैठने के ग्यारहवें वर्ष यानी जब कनिष्क गद्दी पर बैठता है अठहत्तर ईस्वी में उसके ग्यारहवें वर्ष जो है वहाँ से जो है उसके ऊपर नियंत्रण करता है अफगानिस्तान के काबुल पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र पर उसका नियंत्रण स्थापित होता है और इसकी जो हमें प्रामाणिकता मिलती है वह वेन सॉन्ग तथा चरक संहिता के लेखक जो है अशो अशो कल्लाहड़ से भी दिखाई पड़ती है अब हम बात कर लें कि कनिष्क के दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ तक नियंत्रण था या कश उसके दक्षिण भारत में क्या उसका विस्तार था तो दक्षिण भारत में मुख्यतः उसके विस्तार की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के बिंद पर्वत तक उसका विस्तार हमें दिखाई पड़ता है जिसके लिए हमें साक्षी जो मिलते हैं साक्षी से कनिष्क संवत के अट्ठाईस यानी जो उसने शक संबत चालू किया था उसके अट्ठाईसवा वर्ष याद रखिएगा उसके अट्ठा यानी उसके राज्य गद्दी पर बैठने के अट्ठाईसवें वर्ष का एक लेख मिलता है जो कि बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है और उसने यह बात को प्रमाणित किया है कि इस क्षेत्र पर कनिष्क का नियंत्रण स्थापित था सांची के लघु लेख में वासु नामक किसी राजा का उपलेख मिलता है संभवतः यह कनिष्क के समय मालवा का उप रहा होगा ऐसा निष्कर्ष निकलता है देखिए दोस्तों जब कई बार क्षेत्र जो है हमारा दूर होने लगता है और प्रशासन के हमें ऐसा लगता है देखिए अगर आपका प्रशासन बहुत केंद्रीकृत होगा और प्रशासन करने वाला दूर बैठा होगा तो कई बार ऐसे विद्रोहों के सामने करना पड़ता है जो कि हमें अपने ही लोगों के द्वारा किया जाता है जैसे कि आप सभी को याद हो तक्षशिला में दो बार विद्रोह हुए थे किसके टाइम पर बिंदुसार के टाइम पर क्योंकि मौर्यों का शासन बहुत ही केंद्रीकृत था यही प्रमाण गलती को भूल यही गलती नहीं करते हैं कनिष्ठ और वो देखते हैं अभी हमने पाटिल पुत्रा में भी बात की थी तो वहाँ पर भी उसने राज्य को जीत करके उप राजा की नियुक्ति की थी ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी सांची में भी यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी जो उसने नियंत्रण स्थापित किया जो उस समय मालवा के नाम जाना जाता है वो देखने लगा कि अब यह क्षेत्र दूर हो रहा है तो उसने भी यहाँ पर क्या किया उप की नियुक्ति की और उप का जो हमें नाम दिखाई पड़ता है वह वाशु रहता है इस प्रकार हमने दोस्तों देखा कि किस प्रकार कनिष्क का नियंत्रण पूर्वी क्षेत्रों में बात करें तो बिहार उत्तर प्रदेश उसके बाद बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र यानी कि जो बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है और हम बात करें यदि उत्तर साइड में तो उसका क्षेत्र जो है तुर्कमेनिस्तान या मध्य एशिया तक विस्तारित दिखाई पड़ता है और पश्चिमी क्षेत्र की बात करें हम तो कंधार काबुल और पाकिस्तान का सिंध का क्षेत्र उसके हाथों में विजित था और दक्षिण में बात करें तो मध्य प्रदेश के मालवा का क्षेत्र या उसके यहाँ पर बिंध का जो पहाड़ी थी वहाँ तक तो उसका क्षेत्र का विस्तार दिखाई पड़ता है उड़ीसा से उसके सिक्के प्राप्त होते हैं लेकिन वहाँ पर हम यह नहीं कह सकते कि वह इसके अधीन था क्योंकि हमें केवल एक एविडेंस मिलता है वो थे कनिष्क के सिक्के इस प्रकार दोस्तों आज हमने देखा कनिष्क के जीवन में उपलब्धियाँ उपलब्धियाँ आने की कनिष्क के द्वारा लड़े गए युद्ध जिसमें उसको विजय हासिल हुई उसके हमने अलग अलग एविडेंस प्रस्तुत किया और आप सभी से अनुरोध है जब भी आप इतिहास में एक उत्तर लेखन करिए तो एविडेंसों को अंडरलाइन करिए एविडेंस जितना अच्छा लिखेंगे जितना सटीक लिखेंगे आपको नंबर उठने बेहतर प्राप्त होंगे और विशेष करके प्राचीन इतिहास में क्योंकि प्राचीन इतिहास अक्सर एविडेंसों को लेकर के मतभेद बना हुआ रहता है इसलिए आपको एविडेंस के बाद बार रिफरेंस देने पड़ते हैं तो इस तरह आज का वीडियो समाप्त हुआ उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें पसंद आई होगी यदि सब कुछ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के मध्य में शेयर कर दीजिएगा जो अगला हमारा टॉपिक है वह हम बात करेंगे लोह काल की प्राचीनता या भारत में लोहे की प्राचीनता वैसे जो मान्य आंसर है इसका वह एक हजार ईसा पूर्व माना जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान के लोहे के अब तक सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत की भूमि पर प्राप्त होते हैं चलिए इसी के बारे में कुछ खोजबीन के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होंगे तब तक के लिए नमस्कार सब्बा खैर